Çanakkale şehitlerimizin ruhları... Dualar edildi. Kabul eyle ya Rabbi. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Hain darbe girişiminin şehitleri anıldı. 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanlığı sistemine giden yol konulu konferansa Adana ev sahipliği yaptı. Parlamenter demokratik sistem bugünün sisteminde oluyor. Bir... Kanlı darbe girişimi konuşuldu. Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasa değişikliği halka anlatıldı. Şehit ailelerimize burada şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Konferansta Adanalılara Akit TV Haber Müdürü Tuna Öztunç da hitap etti. Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti iktidara geldi 2002'nin Kasım'ından 15 Temmuz tarihine kadar tam 7 darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Bakın tekrar ediyorum 7 darbe teşebbüsünde karşı karşıya kaldı. Darbe sadece askeri darbe değildir, jistokrasi de bir darbedir. Yargı da bir vesayettir. 18 madde çok açıktır. 18 maddede Cumhurbaşkanı'nın yani yürütmenin yetkisi nettir, yasamanın yetkisi nettir. Bu parlamenter sistemle Türkiye hiçbir yere gidemez. Bu parlamenter sistemle bir, bir değil, birden çok 15 Temmuz yaşarsınız. Bu parlamenter sistemle bir değil, birden çok 17-25 Aralık yaşarsınız. Bu parlamenter sistemle yeni güneş oteli pazarlıklarına tanık olursunuz. Bunu çok net söylüyoruz. Öztunç'tan sonra söz alan hukukçu yazar Aydoğan Ahı hakkında Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden yanlış algı yürüten şer odaklarına dikkat çekti ve maddelerin gerçeklerini açıkladı. Biz sadece seçime gittiğimizde ilk sandıkta milletvekillerimizi, ikinci sandıkta Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Cumhurbaşkanımız da bürokratlarıyla beraber gelecek ve seçildikten sonra, görevi bittikten sonra da o bürokratlarıyla beraber gidecek. Yani bürokratik vesayet de sona ermiş olacak.